हाई हेलो नमस्ते वेलकम टू श्रीनास्मिक चैनल यह मन को भारत एलक्ट्राक्स लिमटेड नीचे मुफ्त इंजनी उद्योग ने बर्जे नोटफिकेशन रिलीज जरिए दी संबंधी पूर्ति डीटेल चुदा लेट स्टार्ट टापिक के लिए मुझे प्लीज सब्सक्रेबा चैनल प्लीज शेट एवर वन अंड प्लीज लाइव एंगरेज मैं चाल अंड दिस्ज अवर अफिशियल वेबसाइट वेबसाइट द्वारा मैं टोटल रिक्रूट प्रासेस अंत कंडक्ट जरूर अगर कहीं कैरियर्स दीन के तरह इक रिक्रूट अं अडवर्ट्स क्ली क्ली तरह मन की वस्तु अं इक कंफर्म क्ली सब क्ली पापअपने जरूरत अं नैक्स्ट मन कि स्क्रोल डेको दिस् इज अवर फस्ट नोटिफिकेसन अप्लीकेशन अने पदको तारीख नीचे अक्टोबर मूड दाका रिसीव जरूरत सो फस्ट मैं अफिशियल अडवर्ट्समेंट से चक्दा सो दिस् अवर अफिशियल अडवर्ट्समेंट अंड पोस्ट के एवरना बीई का बीटेक् अर्हुल सो मेकानिकल अं इसी एलक्ट्राक्स अं कम्यून इंजनी कैटगरी पस्ट में बर्जे जरूरत सो मिनम वन इयर एक्सपीरियंस की वन इयर वीलू का बेस पैन चुस्क जरूरत मैं पर्फॉमस ने बटी वीलू एक्सटे जरूरत सो मन या बीटेक् संबंधी कैटगरी में मन को फस्ट क्लास जनरल अं ओबीसी कैंडेट्स पास अली एस एसटी कैंडेट जस्ट पास सरपोमी अंड बीई बीटेक् एलक्ट्राक्स अं कम्यून इंजनी यानी लेकिन मन को मेकानिकल इंजनी आना पास वाला अप्लाई चुस्को अं नैक्स्ट मैक्सीम एज वे मन को ट्वेंटी सिक्स इयर्स पर दनरल कैटगरी की ट्वेंटी नई इयर्स पर दबीसी की थर्ट वन इयर्स पर दस एस टी कैंडेट्स इव जी ऐस पर् रिटर्न वन लैवन टू थे नई बेस पैन अं पर् मंथली वील को रेमडेशन वे इर मूड वेल इव जरूर इंक्लूजिव आफ् आल लैवेंस अं वील ओक का पीरियड कस्कते वन इयर वील का जरूरत अं वील ओक पर्फॉमस ने बटी दी एक्सटेड जरूरत लेते मिसबिहेव कहते वील ओक सर्वीस ने क्लोजे इंको कैंडेट की झान्स इव जरूर अंड रिवे पस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बिल हईदराबाद इच्छा इक रिक्वर्मेंट्स ये दाँटो मेक वन इयर एक्सपीरियंस पस्ट के अल्लाई चुस्को सो मन ओक हईदराबाद संबंध में मेकानिकल इंजनी या कैटगरी अच्छे इकट्ड इवेदन जरिए नॉड्ज इन डिजन अंड इंजनी आपरेशन मेट इन इंस्पेक्शन आफ् एलक्ट्रो मेकानिकल सब सिस्टम शेलटर अंड वेहिकल इंटीग्रेशन नॉड्ज इन मेटीरियल अं स्टाडर्ड्स कोआर्डन वित् वेडर्स अं कस्टमर्स वर्किंग नॉड्ज इन इआरपी मॉड्यूल अंड रिक्वर्ड टू असीस्ट इन प्रोडक्शन प्लांग अं कंट्रोल पीपीसी अं सब काट्राक्ट ऐक्ट अं वेडर्स फाप सो इक दाखिल मन के जरिए सो दीं एवरकना ये कैटगरी में वन इयर एक्सपीरियंस मेरे अप्लाई चुस्कुस्तु का एज ओसी कैंडेट्स की ट्वेंटी सिक्स ओबीसी की मतलब ट्वेंटी नई इयर्स अच्छे क्रास उड़कूस्ट मैं ओक हईदराबाद अदे विधि बतिंडा मन को फिलहाल जरूरत सो मन की वेक टेबल इव जरिए सो मेकानिकल वाल की उन्न पदकोड़ पस्ट हईदराबाद नाग बतिंडा अदे विधि एलक्ट्राक्स अं कम्यून दाँटो उन्न पंद पन्े हईदराबाद की अद विधि एड्ड बतिंडा फिलहाल जरूरत सो हईदराबाद एक्व पट मन वाली अप्लाई चुस्को सो एवरते मेकानिकल पस्टे चूसो इत गोप शुभवार्थ अंड दी संबंध में प्रासेस ये विधान मैं अप्लाई चेयरने मैं डिस्कसा सो ई वीडियो मैं अप्लीकेशन फाम चूपे अप्लीकेशन फाम ने प्रिंटअटी मैं टोटल डीटेल फिले इकर्डीवै जनरल मेनेजर भारत एलक्ट्राक्स लिमटेड ई नाचारम हईदराबाद फाइव त्रिबल जीरो सैवन सिक्स की पोस्टाउं अप टू अक्टोबर मूड लाख रिसीव अव्वा सो ऐसा पाजुअल पोस्टे वाले रीच अव जरूरत अंड अकेशन फाम तो मैं अटाचा इंपारटे डाक्युमेंट्स सो एस एस मेमो अदे विधि डेट आफ बर्त प्रूफ उठे डेट आफ बर्त डेट आफ बर्त उठे डेट आफ बर्त लेकिन एस एस मेमो ने वाले कंसर्ट चयन जरूरी इंटरमीडियट सर्टिफिकेट अंड बीटेक् संबंध आल मार्क्स कार्ड फल डिग्री अंत ओडी का ओडी लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट अटाचा एक्सपीरियन सर्टिफिकेट्स अभी अटैचा उवर कैटगरी संबंधी सर्टिफिकेट का फिजिकल हाँ कैप सर्टिफिकेट वाटने अटाचा अंत एकनामिकल वीकर् सैक्न का नो आबजेक्शन एवर गवर्नमेंट जॉब चुस्टारो वाल नो आबजेक्शन प्रोवैडी अं नैक्स्ट स फस्ट वे वील को रिटर्न एग्जाम कंडक्ट जरूरत शार्ट लिस्ट होने कैंडेट्स की इंटरव्यू कंडक्ट अं इंटरव्यू में पर्फॉम चुनाव कैंडेट्स की वीलू डैरक्ट पस्ट इव जरूरत अच्छे वीलो का बेस पैन दुनाबी मन की इंटरव्यू अने डैरक्ट पड़ते बहुत फर् मई पर्सनल ओपीनियन मल्ल वीलो रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू पेटे इंत रिस्क अल्लन तरह केवल मल्ल वन इयर अने का अट्लीस्ट टेन इयर्स उठे बहुत अंड स्टेफन ट्वेंटी थ्री थौज फिस्ते चेयर जरिए सो एवरकना इंट्रस्ट उसे वेलो बीएलओ अं नैक्स्ट वील ओक एग्जाम संबंधी डेटा कहना गमन इंजनी सब्जेक्ट अंत मन ओक फस्ट इयर इंजनी सब्जेक्ट्स एवं उठा अभी दा तो मन ओक को सब्जेक्ट्स 
యాడ్ చేసి వీలైతే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ అనేది దీంట్లో ఇన్బిల్డ్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంటర్వ్యూకి ఇంటర్వ్యూ అనేది కండక్ట్ చేశారు అండ్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ యొక్క షెడ్యూల్ వచ్చేసి మనకు సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ నవంబర్లో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దాని యొక్క రిజల్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని మన యొక్క ఇంటర్వ్యూ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ వీళ్ళ యొక్క ఇంటర్వ్యూ కానీ అదేవిధంగా రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కానీ యొక్క టోటల్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క అఫీషియల్ ఈమెయిల్స్ ద్వారా వాళ్ళైతే పంపించడం జరుగుతుంది సో మీకు లెటర్ కానీ ఫోన్ కాల్ కానీ ఏది రాదు కాబట్టి మీరు ఇచ్చేటప్పుడు ఈమెయిల్ ఐడి మాత్రం కరెక్ట్గా ఇవ్వండి అండ్ ఎవరైతే ప్రజెంట్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉంటారో ఎవరైతే ప్రజెంట్ అయితే ఇంకా వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదో వాళ్ళు ఎవరు కూడా దీనికి అప్లై చేయడానికి మాత్రం ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి అదొక మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇవన్నీ కూడా కాంట్రాక్ట్ బేస్ పని ఒక పోస్టర్ని కూడా భర్తీ చేస్తున్నారు అండ్ దాంతోపాటు మీకు ఇంకేమైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా క్లారిఫికేషన్ సంబంధించింది అండ్ దీని మీద ఈ యొక్క టోటల్ డీటెయిల్స్ అయితే ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అప్లికేషన్ ఫీ అయితే మనకి ఇందులో ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇలాంటి అప్లికేషన్ ఫీ అయితే లేదు డైరెక్ట్ మీరు పోస్ట్లో పంపిస్తే సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది చూద్దాం సో దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా క్లిక్ ఇయర్ టు డౌన్లోడ్ ద అప్లికేషన్ ఫామ్ అని సో ఈ విధంగా మనకైతే అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ఉంది అండ్ ఇక్కడ మన యొక్క లేటెస్ట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అనే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఏ డిసిప్లిన్ అంటే మన యొక్క కోర్ ఏంటిది అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ మెకానికల్ సో మన మెకానికల్ కాబట్టి మెకానికల్ అండ్ అప్లికేషన్ జాబ్ లొకేషన్ ఎక్కడ జాబ్ చేయాలనుకుంటాం అంటే హైదరాబాద్ కాబట్టి హైదరాబాద్ అండ్ ఎస్ఎస్సి మెమో ప్రకారం ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్ యొక్క ఫుల్ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ అదేవిధంగా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ క్లియర్ డీటెయిల్స్ తోటి మొత్తం కూడా ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ జెండర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ రాసేసి దానిపైన టిక్ చేయాలి కేటగిరీ ఇచ్చినటువంటి కేటగిరీ ఏ కేటగిరీ అయితే ఆ కేటగిరీ దానిపైన టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది నేషనాలిటీ ఇండియన్ రిలీజియన్ అంటే మీ మతం అంటే మీరు హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ సిక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అండ్ మీ రెస్పాండింగ్ అడ్రస్ అంటే మీ యొక్క అడ్రస్ అని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మీ యొక్క ఇమెయిల్ ఐడి ఇమెయిల్ ఐడి మాత్రం కరెక్ట్గా ఇవ్వండి ఇమెయిల్ ఐడి కరెక్ట్గా ఇస్తేనే మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది ఈవెన్ దో మీరు ఒకవేళ ఇమెయిల్ ఐడి కనుక రాంగ్ ఇచ్చినట్లయితే మీరు మీ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ మీరు పోస్ట్కి షార్ట్ లిస్ట్ అయినప్పటికీ మీకు ఇంటిమేషన్ మాత్రం రాదు అండ్ ఇక్కడ క్యాండిడేట్కి సంబంధించినటువంటి టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ యొక్క టెన్త్ క్లాస్ డిసిప్లిన్ అంటే మనకు జనరల్ కాబట్టి జనరల్ అండ్ మార్క్స్ ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుకున్నారు ఆ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే స్కూల్ యొక్క డేటా ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేసి ఎంపీసీ బైపీసీ సిఎస్సీ హెచ్ఈసీ అంటే మనం ఎంపీసీ కాబట్టి ఎంపీసీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చినటువంటి మార్క్స్ పర్సంటేజ్ కానీ డైరెక్ట్ మార్క్స్ ఉంటే మార్క్స్ అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ అండ్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ నెక్స్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే మెకానికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే మెకానికల్ అయితే మెకానికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అయితే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ వచ్చినటువంటి మార్క్స్ విత్ పర్సంటేజ్ అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సంబంధించినటువంటి డేటా అండ్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఎంటెక్ కానీ ఎంబీఏ కానీ ఏదైనా చేసి ఉంటే మాత్రం దానికి సంబంధించినటువంటి డేటా అనేది ఫిల్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ డేటా అనేది మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే కొంతమంది వన్ ఇయర్ ఒకే కంపెనీలో చేస్తారు కొంతమంది ఒక కంపెనీలో త్రీ మంత్స్ ఒక కంపెనీలో ఫోర్ మంత్స్ ఇంకో కంపెనీలో రిమైనింగ్ డేటా మొత్తం కూడా చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా వాళ్ళైతే త్రీ కాలమ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ కనుక మీరు అంతకంటే ఎక్కువ ఇయర్స్ అంటే మీరు ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మాత్రం ఇంకో షీట్ అనేది తీసుకొని దాంట్లో మీరు ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అంటే సేమ్ ఇదే పేజ్ టూ అనేది మీరు సపరేట్గా మళ్ళీ ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని దాంట్లో ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దాంతోపాటు ఎవరైనా ఈ బీఏలో ఇంతకుముందు గతంలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కానీ లేదా ఇంతకుముందు ఈ యొక్క పోస్ట్లకు అప్లై చేశారా అంటే గతంలో వచ్చినటువంటి బీఏల్లోని ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్లకు ఏమైనా అప్లై చేశారా అన్నది ఇక్కడ మీరు డీటెయిల్స్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు కనుక అటెంప్ట్ చేయకుంటే మాత్రం నో అని పెట్టేసేయండి సో ద ఫాలోయింగ్ కాపీస్ ఆఫ్ ద సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ టు బి సెల్ఫ్ అడ్జస్టెడ్ అండ్ అటాచ్డ్ టు ద అప్లికేషన్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్డర్ సో మన యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ తర్వాత ఈ కింద ఈ విధంగా మొత్తం కూడా అరేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీరు పెడితే ఎస్ అని ఒకవేళ మీరు దాన్ని అటాచ్ చేయకుండా నో అని పెట్టండి అది మీకు అప్లై లేకుంటే నాట్